estamos de regreso con más temas para compartir junto a ustedes y este es un tema que realmente nos apena porque inspirado en eso es que lo vamos a desarrollar luego con un especialista. Cuando nuestros hijos tienen sus ídolos, ya sean cantantes, actores, actrices y quieren ser como ellos, quieren seguir sus pasos, quieren parecerse a ellos, no solamente a veces compran su ropa, sino que se hacen su peinado, cantan sus canciones y están inspirados. Pero ¿qué pasa cuando estos ídolos, que son seres humanos también, pues atraviesan por problemas y muchos como drogas, como alcohol, como conductas inadecuadas, eh, como temas de anorexia, bulimia, entre otras cosas. Y nos inspiramos eh, para hablar de ese tema en, en Demi Lovato, una artista muy conocida que muchas niñas la quieren, adolescentes también, que pues empezó esta carrera musical desde que era muy pequeñita, que ha visitado también nuestro país, estuvo hace algunos años acá, eh, conjunto a esta banda que era muy famosa, los Jonas Brothers, y precisamente porque tenía problemas, no se presentó en este concierto aquí en el Ecuador así continuó pues toda su trayectoria al parecer había superado todo esto de hecho ella mencionaba en sus redes sociales que se sentía muy bien con su cuerpo, al parecer también tenía problemas en, en su alimentación, ella decía que se siente muy bien con su cuerpo y daba siempre mensajes positivos pero lamentablemente hace pocos días al parecer ha tenido una recaída y eso es lamentable porque como les mencionaba hay muchas chicas que quieren ser como ellas ¿Cómo nosotros podemos conversar con nuestros hijos cuando ellos ven que sus ídolos de repente como seres humanos también se caen, también tienen problemas y por supuesto no queremos que nuestros hijos eh, vean ese ejemplo ni tampoco lo repliquen? Es lo que vamos a profundizar más adelante con un especialista pero tenemos una nota relacionada a esto Es una realidad que los adolescentes tienden a imitar los comportamientos que ven. Es su forma de crecer. Imitan a sus amigos, a sus familiares y hasta a sus ídolos. Imitan la forma de vestir, la forma de comportarse, la forma de hablar. En algunas ocasiones parecen espejos de lo que les rodea y que les atrae. Aunque muchos puedan pensar que la imitación está mal, no es así, ya que solo se trata de un comportamiento humano natural. El problema puede surgir del modelo que se elige para copiar. Los adolescentes cuya personalidad está aún sin formar y que tienen menos recursos para evaluar lo que está bien y lo que está mal, pueden elegir un mal modelo a seguir. Es por eso que los padres deben preocuparse cuando exista acoso si nuestro hijo imita a personas que abusen de otras personas y quieren ejercer poder ante ellos. Poco respeto por los adultos y falta de respeto a la autoridad. Suicidio en su entorno. Si se produce un suicidio en el entorno de nuestro hijo adolescente, también es necesario que tomemos medidas para evitar el riesgo de que lo imiten. Conductas autodestructivas, cuando nuestro hijo adolescente imita a personas que cometen delitos, que consumen alcohol o drogas. Demi Lovato, famosa ex chica Disney que desde sus inicios fue un referente para niños y adolescentes, ha tenido una vida llena de altibajos. La depresión, el alcohol y las drogas han puesto en riesgo su buena imagen, su carrera y hasta su vida. Hace pocos días fue noticia luego de que se supiera que había sido trasladada a emergencias por una sobredosis de heroína, lo que la mantiene aún en estado de gravedad. Esto desató la tristeza de sus fans, quienes le han enviado mensajes de apoyo, pero también la preocupación de padres, quienes temen que sus hijos tomen ejemplo del caso de Demi para superar la tristeza y los problemas emocionales. ¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que esto sea imitado por los adolescentes? Darles una buena educación, hacerlos seres sociales, que tengan buenos modelos de referencia, enseñarles a ser críticos. Aunque el mundo se vuelva cada vez más tecnológico y hace que el espejo de los menores sea más amplio gracias al Internet y las redes sociales, donde todo se hace viral e imitable, debemos dar siempre el buen ejemplo para evitar conductas erróneas en los hijos. A continuación, un especialista nos dará más recomendaciones sobre este tema. Bueno, hoy vimos más ampliamente todo lo que le ha ocurrido a Demi Lovato y por supuesto como padres sí nos preocupamos al saber que nuestros hijos toman a este modelo, en el caso de Demi u otros artistas, como ejemplo para, para hacer muchas cosas en su vida y de paso también estos valores o conductas éticas, pero yo creo que también entender y transmitir a nuestros hijos que ellos son seres humanos como todos y de eso no soy la especialista quien va a hablarles, sino Gino Escobar que está con nosotros para que nos oriente, nos des una luz porque es, 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 es algo muy actual, ha ocurrido hace unas semanas lo de Demi Lovato y hay muchas chicas, niñas, adolescentes que siguen su carrera y que quieren ser como ella. Mira, eh, el detalle viene desde hace siglos, nosotros buscamos idealizar, es una conducta, eh, cuando el amor propio es pequeño, buscamos la idealización externa. Cuando somos muy egocéntricos nos idealizamos a nosotros, nosotros mismos, mismos claro. y era lo que se llamaba antes el narcisismo o el exceso de hedonismo. 
Los dos extremos son negativos o no adecuados. La sugerencia en familia es que cuando ya vemos que nuestros hijos tienen como referente a alguien externo, hay que revisar los formatos de familia, pasando. porque de cero a tres, cuatro, cinco, seis años, los referentes y los ídolos somos papá y mamá. Cuando es la empleada, cuando es la maestra, cuando es otra persona, ya tú tienes escribiendo. Ah, si le gusta Goku, que le puede gustar, uh -huh. pero él dice, tu, mi papá es, encuentra una asociación a su referente uh -huh. con eso. Cuando los referentes son los ídolos actuales que se han construido socialmente, una de las recomendaciones que ustedes podrían es ser sociable. Cuando eres más sociable uh -huh. que espiritual o que desarrollas tu amor propio, vas a caer en estos errores porque no solo tomas el referente positivo de la persona que admiras, sino también tomas las conductas inadecuadas de las personas que admiras. Claro, pero como padres, ¿cómo tratar de que esto no pase? ¿Cómo tratar de que efectivamente su referente, en este caso si hablamos de un niño, sea el papá y no sea, qué sé yo, un cantante, un jugador de fútbol? Ya, ahí tienes que encender las alertas en casa, o sea, se sienta papá y mamá y tú le preguntas a tu hijo, bien, ¿y quién es la persona que más admiras? Y te dice la vecina. Ahí tienes que poner un listado ese día, hacer catarsis, revisa, busca ayuda profesional, porque algo no has hecho bien. O sea, no es que tienes que metértele por los ojos. O sea, lo más sano, Gino, entonces, es que nuestros hijos nos admiren a nosotros o nos es tengan... Es que, de hecho, se enseña el ejemplo. Desde claro. nosotros. Claro. Ahora, Gino, una consulta también sobre esto. El tema del fanatismo es eh, bueno... Um, Alimentar a nuestros hijos con este fanatismo. Yo personalmente nunca he sido fanática de ningún de ningún grupo ni de nadie. O sea, es algo muy muy personal y tampoco lo he fomentado de esa manera. Mis hijos han tenido gustos. Sin embargo, ¿tú crees que el fomentar este fanatismo a veces desbordado podría también llegar a que los niños o niñas idealizan tanto que luego también quieran replicar conductas? Claro, mira, nos volvemos cómplices de la estructura social y creemos que qué chévere. Ella admira a tal fulanito y la visten como ella. Entonces, refuerzas un comportamiento que a la larga va a traer consecuencias, porque en este momento vemos que una chica, que como otro, como Justin Bieber o alguien, tiene su desliz, sí. y lo de Hannah Montana, que cuando cambió de un lugar a otro. Claro. Entonces, las mamás, desde el miedo, que es lo que refieren, y al no haber procesado adecuadamente sus emociones, ven a dónde llega esto, porque una cosa es Demi Lovato, ¿no? y otra cosa es nuestros hijos sí. e hijas. Al admirar a alguien, van a sentir inclusive la incomodidad de ver a su referente caerse uh -huh. y entras en shock porque o niegas que esa es una realidad, uh -huh. que es lo que ha pasado con mucha gente, Hola, niegas Patrick. o crees que para llegar allá haces lo mismo que el uh -huh. otro ha hecho. Claro. Entonces, esta forma de lo que decían, la imitación, la imitación es por referencia y tú imitas regularmente quien te genera mejor cercanía, tanto emocional, claro, afectiva empatía. o intelectual, la parte empática. Para mamitas y papitos de adolescentes que ya tienen y que han desarrollado esta eh, conducta tal vez de tener fanatismo, como tú bien dices, y sin querer hemos sido primero perdónense, ofrezcanle disculpas a su vida, no era correcto. ¿Sí? Y pregúntenle, ¿qué hacía falta para que tú admires a papá o mamá? ¿Qué? Y te van a dar, dar, decir una lista. Si es que tú no eras divertida, si es que tú no sabes cantar, si es que... Y papá y mamá, es bueno ir sintonizándote con la etapa claro. de desarrollo de tu no, y también hijos. Y también es difícil, porque por ejemplo, ahorita hay una corriente de, de, de Soy Luna, por ejemplo. Todas las niñitas, todas las amigas de mi hija, te lo juro, quieren absolutamente todo. De los patines, el maquillaje, la cartera, la blusa. La... Y uno como padre se lo da, pero al menos... Yo, que sí se lo he hecho, por ejemplo, en este caso Alexia, nunca he pensado que va, va a pasar algo malo, va a pasar algo más allá. Uh -huh. y, y entonces, yo ya, realmente bueno. como madre nunca quiero ver, nada te malo. Te voy a poner el ejemplo, yo soy padre de un chico de 27 años y he pasado lo mismo al tema Harry Potter. El detalle es cuando tú acabas de decir la cosificación social, ¿crees que hay que hacer lo mismo que hacen otros? No, 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 ella tiene su, su, no, ella tiene su gusto muy personal, pero eso. lo que veo es que a todo el mundo le pasa. Ya, es que no es todo, no el, mundo. todo el mundo. Es no, más claro. del 75% probablemente, no llega más del 90%, jamás. Mm. ¿Por qué? Porque la autoestima te dice que tú eres único. Cuando papá y mamá te dicen, ah, ella es luna, el 90% de los chicos bailan macarena y ya bailan uh -huh. todo igualito y va a haber uno que no quiere ir. Ese ser humano hay que destacarlo, es la individualidad. La marea social, el sistema social arrastra y los que se dejan arrastrar es porque es más cómodo dejarse arrastrar sí. que, que ser Yo siempre único. me he revelado ante esas cosas. No es rebeldía, no, es autoestima, no, no, se no llama sé, autoestima. Pero me, sí me re, revelo ante esas cosas de que 
todo el mundo... El sistema social. Sí, que a mí me molestaba por decirte cosas. bailar el, el meneíto y todo bailar igual. Entonces, wow. Y cuando mi hija, que está aquí, de, porque vino a visitarme, me decía, ay, es que no sé quién, no sé cómo. O sea, yo sí la entendía, pero siempre le decía, sí, pero no puedes estar llorando y gritando por estos chicos. Y son seres humanos como tú también, tienen talento como tú también. O sea, siempre le hacía como pensar más allá que... Eh, que hay que cuestionarse las cosas, ¿no? Claro, el, el sentido de pertenencia es el que hace la diferencia. Cuando tú te sientes único, diferente, y los papitos y mamitas le enseñan eso a sus hijos, no hay lío. Pero en el sentido de pertenencia social, cuando tú, por estar con el grupo, tienes que andar con la Barbie o con el, el, el juguete de sí. moda, que todos lo tienen. Los casimeritos ahorita. Ya, por eso. Y el papá o la mamá, por ver feliz a sus hijos, le da eso, tendrá que luego darle H, porque si todos sus amigos consumen H, claro, tienes que darle. O sea, es una simple lógica, el claro. darle al hijo, no por lo que realmente quiere, sino por lo que el sistema demanda, porque los otros ya lo tienen, es como la envidia. Porque... Pero ahí, Dino, ¿cómo reforzamos para ya concluir? Eh, danos consejos prácticos para un poco que nuestros hijos entiendan que quizás a veces no puede tener todo el juguete o, o algo que está de moda, o, o que, que también invitarlo a que... A que, a que entienda las cosas. Es que no claro, necesitas... Es que como tú ya, dices... Pero, mira, tú eres mamá, tú eres mamá, yo soy papá. El detalle es que no necesitas hacer entender al niño. El que tiene que trabajar es el papá y la mamá. Pero te va a decir una explicación más. Quiero, quiero, quiero. ¿Qué claro, le que responde? En el momento que ya te demanda, quiero, 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 ya los límites no han estado bien puestos. Entonces ahí decirle, ah, discúlpame, no supe poner los límites a tiempo, vamos a tener que pasar el síndrome de abstinencia juntos. Okay. Porque ya hemos permitido que él demande. Cuando los primeros años de vida uno es el que provee mm. y él no demanda, ya demanda cuando ya le hemos creado el comportamiento inadecuado. Gino, te vamos a hacer, sí, no, te, te voy a comprometer <risas> para parte 2, porque realmente pues cuando uno es padre no nace con un manual de ser el mejor papá, siempre bueno. vamos aprendiendo al andar. Te voy a hacer parte bueno, perdonarse bueno, te voy a Muchísimas gracias por todos tus consejos, realmente siempre nos guías y nos pones las cosas un poco más claras. Muchísimas gracias nuevo por haber estado aquí. Gracias, Dino. Una pequeña pausa comercial, pero usted no me cambie, volvemos enseguida.